a Jesucristo. A la escuela. ¡Mato! ¡Mato! Kwa jina naitwa Evelyn Samuel na kaka Kasulu niko Mwilambia. Mm -hmm. e, kwa kweli kwa siku ya leo Mungu amenifungua na furahi sana kwa sababu nimeteseka ni muda mrefu. Ili tatizo limenianza mwaka na kumi, ndipo nimeanza kuugua. Ulianza mguu ukafa ganzi, baadaye na huu mkono nao ukafa ganzi. Nimehangaika sehemu mbalimbali mbali, lakini sikuweza kupata mafanikio tofauti na kupata vidonge vya kumeza vya maumivu lakini nisipomeza vidonge maumivu yanaendelea kuwa pale pale ilikuwa ni mguu na mkono nilikuwa nasikia vitu vinatembea kwenye mguu vitu vinatembea kwenye mkono huu naweza kusikia kitu kinatembea kutoka hapa saa zingine nakisikia hapa saa zingine nakisikia hapa lakini siku moja kuna maombi niliona wamerusha kwenye TV nikajaribu na mimi kuomba kwa njia ya TV nikashika mkono nikaanza kuomba niliomba sana nilipoanza kuomba nikasikia kitu kinakimbia kutoka hapa hivi kikaja hapa hadi sehemu ina alama alama hii hapa nyeusi nikasikia hapa anatetemeka sana yani pana tetemeka mno baada ya hapo kesho yake nilivyo amka asubuhi nikakuta pamekuwa kama pamemwagiwa maji ya moto alama hii hapa nyeusi inaonekana basi hiyo hali kaendelea hivyo hivyo hapo nikapata nafuu kidogo alafu hiyo hali tena ikaendelea nikaona nasikia vinatembea sana sana ni mabegani humu kuja hapa mgongoni nasikia na vitu vilikuwa vinatembea vilikuwa vinakuwezesha kufanya nini kwa nasikia maumivu maumivu au... makali nilikuwa nasikia maumivu makali sana yani maumivu makali mno yalikuwa yanatokea wakati gani sana sana jioni saa zingine naweza yakatokea asubuhi yani ni muda wote maumivu yalikuwa yakitokea yani makali ya hatari hadi nikawaza ni ugonjwa gani huu unao nisumbua kifua kikaanza kubana mara kwa mara nimekuwa nikisumbuliwa na kifua na mkono na mguu kikitoka kwenye mkono kinakuja kwenye mguu maeneo haya nasikia kinacheza sana yani kinacheza viatari yani nasikia mguu kama vile nimechomwa na mkuki basi kimeenda inanisumbua sana 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 nikaenda bugando wakanipima wakasema kwamba hamna tatizo lolote ni bugando nilitumia laki na ishirini kwenye vipimo lakini sikupata nafuu nikaenda muhimbili awamu ya kwanza nimepima bugando laki na ishirini nilitoka bila hata parasita msikupewa hata parasita mo awamu ya pili nikaenda muhimbili nimeenda muhimbili pale wakanipima laki mbili na ifa 40 vipimo tu sikutoka hata na asipilini nikakipima unakwambiaje wananiambia kuna tatizo lolote wanapima oni tatizo wanapima nawaambia jamani rudieni tena kupima wanarudia kupima hakuna tatizo lolote basi narudi nyumbani nikirudi nyumbani natumia kununua vidonge kwenye maduka vidonge vya maumivu na meza kwa siku vidonge vitano vidonge nane nikisikia maumivu yamezidi natumia hadi vidonge nane hadi vidonge kumi kwa siku ninakopo limejaa vidonge yani bila kumeza vidonge mimi siradi na mimi sio binadamu saa zingine na meza vile vidonge hadi sasa yale maumivu yanaenda nazo ya nini vile vidonge yani maumivu bado yanaendelea makali natumia mpaka vidonge kumi lakini sijawahi kusikia nafuu kwenye mwili mwili wangu lakini kwa siku ya leo kwa kweli mchungaji alivyoanza kuomba ile mara ya kwanza mchana Nilisikia vitu vinakimbia yani kwenye mwili. Kinakimbia kinatoka huku kinakuja huku. Kinatoka huku yani vinapishana ndani ya mwili. Baadaye vikaenda vikasimama sehemu moja kwenye kifua. Nikasikia kifua kama vile nimechoma mkuki umepitiliza huku nyuma. Nikaanza kusikia maumivu makali maumivu makali maumivu makali kwenye mguku vinakimbia na kifuani sasa vime kama vile vimejikusanya kifuani. Basi nikaanza kuhangaika nikaanza kuhangaika. Nikaanza kuhangaika nikaanza kuhangaika. Ikabidi nianze kukemea mwenyewe. 
nikaanza kukemea nikaanza kukemea nikaanza kukemea vikaanza kupoa kidogo basi nikapata nafu kidogo yani kidogo sana basi nikaendelea kukaa pale pale nikakaa pale pale aliporudia hii ya jioni sasa ndo nikasikia sasa muujiza wa ajabu yani nikasikia sasa vile vitu vinakimbia mara kipite huku hivi mara kije kifuani mara kije yani mara ya mwisho nimesikia kama kinatokea hapa kwenye mguu yani nimesikia kama vile kitu kimechoma hapa kama mkuki alafu sasa maumivu yote yakapotea yani sasa hivi najisikia amani kwenye mwili wangu najisikia amani kubwa kwa sababu miaka 9 miaka 9 kwa sababu ili tatizo limesha niletea majaribu makubwa sana majaribu, majaribu makubwa kwenye familia yangu ilifikia muda mume wangu akaambia kwamba mimi ni wakufa sio wa kupona akaamua kuwa mwanamke mwingine kwa sababu mimi nakufa lakini Mungu alivyoajabu nika nilikuwa kahama kwenye kanisa hili la EGT akaja mchungaji mmoja Moses Kolola pindicho alikuepo nikaenda kwenye maombi yake kwa kanisa ikabidi tufunge kwa maombi kwa sababu yule mwanaume alioa yule mwanamke akamleta kwamba mimi nakufa unaona alivyo baadaye nilipoingia kwa Moses Kolelo kwa, kwa sababu ya hii shida ya hii shida ilikuwa nini yani kipi kipi ambacho alikuwa anapanga kwa sababu nilikuwa siwezi kufanya kazi zangu yani kwa sijiwezi mguli kufa ganzi na mkono kufa ganzi hata ile kupika kaka nilikuwa siwezi hata kufua nilikuwa siwezi. Zikuwa zinatumika hela watu wanafua, watu wanafanya usafi nyumbani. Kwa sababu nikakosa msaada kwenye familia. Nikawa siwezi kuhudumia familia yangu kwa sababu ya ili tatizo nililokuwa nalo. Kwa kweli kwa sasa hivi kama kuna mtu ambaye ameokoka au ambaye hajaokoka ana matatizo kama ya kwangu kwa sababu haya ni majaribu. Ni majaribu shetani uko kazini muda wote na anatimiza wajibu wake. Kwa mwanamke yoyote mwenye matatizo kama ya kwangu, asihangaike kwenda kwa waganga, asihangaike kwenda popote. Pale anapoenda hospitali, tatizo lake linakosa ufumbuzi. Ufumbuzi ni Yesu peke yake anaweza. Yesu hashindwi, anaweza. Angekuwa hawezi, mimi nisingekuwa hapa leo nilipo. Nafikiri ningekuwa nishakufa siku nyingi miaka mingi iliyopita ningekuwa ishakufa sasa hivi yani nasikia yani nimesikia amani kaka ya ajabu yani siwezi kuelezea yani mwili nasikia kama vile nimewekwa kwenye friji yani mwili wa baridi hata yale maumivu yani siasiki yani hata moyo wangu nasikia kifua kimekuwa chepesi moyo wangu umekuwa mwepesi kwa kweli nafurahi sana Mungu aendelee kutenda miujiza kwa wengine isiwe kwangu tu wengi waendelee kupata miujiza kwa kweli namshukuru Mungu